Kahit nilusog tayo ng mga tao, lahat sila may dalang pa rin. Kung hindi dahil sa'yo at sinilagtas mo, kapwa mo tabon. Hindi ba itong tuntun ang abila, mga tao ito? Ganda mga kawal. Patayin ang mga tao! Masama ang tama ni Panabon. Eh, tas na po siyang mahal na Diyosa. Kailangan ko siyang madala sa Edhen. Ano kasalanan natin sa mga tao para gawin nila sa atin ito? Sadyang maitim ang bati ng mga tao. Abala ang mga kawal ng mulawin sa pagtugis sa mga tao. Ito na ang tamang panahon upang lusubin din natin ang abila. Hindi tayo lulusog ngayon. Hayaan muna natin silang harapin ang kanilang kalaban ngayon. Nasaan ako? Hindi ito pa sa Edhen, sa aking harapin. Inilipas ko ang harapin. Kahit inilipas mo rin ang buhay ko. Nakikiramay kami sa sinapit ng iyong mag-ina. Sana ayang anak mo na lang namatay para hindi ito ang sinapit ng asawa at anak ko! Kayo may kasalanan ng lahat ng ito. At ang mga pinagtatagban yung mga tao dahil ang lahi ng mga tao. Mga lahi magnanakaw at mamamatay ka pa. At ang lahing tabon may dugong sindumi ng bulok na budhi ng mga tao. Kung makapagsalita ka to ka, lumalabas yung pagiging dati mong Ravena. Tayo na sa Talong Tudaya. Tungkuli ng bawat isang mulawi na makiisa sa pamamaalam. Kawawa si Anya. Siya ang sinisisi ng lahat. Tayo pa rin ang mga kaibigan niya. Hindi natin siya pababayaan. Ikaw, Bagas, hindi mo ba ako pababayaan? Ako si Pagaspas. Ay sumusumpang iingatan at aalagaan si Lawiswis. Susundan siya sa mga sulok ng daigdig. Nakikita ng bala sa kang nakaraan, pasalukuya na kang hinaharap. Napalinhaga nga ang bala si at yung kapangyarihan. Hindi lang karunungan ng taglay nito, kundi buhay na walang hanggang. Mawawala ang aking pagiging immortal kung mawawala sa akin ang balasi. O kung... O kung ano? Kung iibig ako sa isang mortal. Ang bathala, Diyos na lahat ng nilalang. Tunghayan mo ang iyong mga abang nilikha. Sila'y tinawag mo at ngayon lilisanin ang mundong ito upang maglakbay tuwa sa piling mo. Ang apoy ay magsisilbing gabay at magbibigay liwanag sa madilim na landas. At ang tubig 
ang maglilinis sa kanilang mga kaluluwa at maghahatid sa kanila sa huling hantungan. Tanggapin mo, o oh, amang bathala, ang iyong mga tagapaglingkod. Buksan mo ang lagusan ng iyong kaharian kung saan sila'y mabibigyan ng kapayapaang walang hanggan. Maraming salamat at dinala mo ako din sa iyong hardin, Diyos sa Sandawa. Hindi mo kailangan magpasalamat ng paulit-ulit, Tumahin. Hindi pa rin ako makapaniwala na isang abang mulawin na tulad ko ay nakatayo sa harap mo, Diyos ang Sandawa. Hindi mo rin kailangang ipaalala sa akin ang pagiging Diyosa. Sandawa na lamang ang itawag sa akin. Hindi ko yata kayang tawagin ka na parang kapantay lang kita. Nakakasawa rin ang laging nasa itaas. Minsan, parang nais ko rin maranasan ang nasa ibaba. Magsigigil kayo! Magsigigil kayo! Magsigigil kayo! Maninitas muna ako ng bunga ng lignay na makapagpapanumbalik ng iyong lakas. Dumito ka muna. Mga kapwa mo namin, tapos na ang panahon ng pagtangis! Tapos na ang oras ng pagluluksa! Bukas! Pagsigat ng araw! Simulan natin ang pagbangon mula sa bangungot na ito. Sige na. Magsiwi na kayo. At magsipagpahinga na kayo. Masok na ka ba? Lumbas, tipunin mo ang konseho. Kailangan makapagtulong tayo sa lalong madaling panahon. Nakakaalala ka, ngayon ka lang nagpatuloy ng ibang nilayang sa hardin mo. Isang lalaki, isang mutal. Iniligtas niya ang buhay ko, Magindara. Kailan ka pa na ngailangan ng tagapagligtas? Hindi niya inisip na ako'y isang immortal. 
Ginawa lamang niya ang nararapat gawin ng isang nilalang para sa kanyang kapwa. Ano mang panganib ang dulot nito? At ito ang kanyang gantimpala. Mukhang hindi lang naman siya ang nasisiyahan. May nais nice ka bang ipahiwatig, Magendara? Wala naman. Hindi ko lang maiwasang magpamunan. Paano kung ako ang nagdala ng ibang nilalang sa halding mo? Isang lalaki. Isang mortal. Ano na lang kaya ang masasabi mo, Ina? Anya, nasaktan ka ba? Aviona, ikaw ang sumulo sa lahat ng pamumukol. Ayos ka lang ba? Huwag niyo akong alalahanin. Luis-Luis, bakit ba hindi mo ako sinusunod? Pati ikaw nagdadamay sa gulo. Sila naman po ng gulo. Hindi ikaw ang kausap ko. Isa ka pe. Kung saan saan mo hinahatak ng si Luis-Luis? Halika na. Umuwi na tayo. Magbabalot ka pa. Saan pa tayo pupunta, nanay to ka? Sa bago nating tirahan. Hihipat po kayo? Saan po? Sa malayo sa inyo. Halika na! Pinatawag ko ang madaliang pagpupulong na ito upang mabilisang mabigyan ng lunas ang mga pangyayari ng dagdang araw. Hindi madaling waksi sa isipan natin ang pagamatay ng mga kapwa nating mulawin sa tinagal-tagal ng kasaysayan ng aking lahi. Ngayon lang, ngayon lang natuntun ang kinuroon ng Avila. Kagagawa nito ng mas samang tao. Nangyari na rin ito. At hindi malayong mangyari. Nalusugin tayong muli. At sakupin. Ano ang iyong mungkahe, punong darakit? Inumungkahe ko na agaran at tuluyan na panghabang panahong isara ang Avila. Hindi ko ito iniindaan niya. Padaling maghilom ang mga sugat na ito. Ikaw ang inaalala ko, anak. Paano ko paghihilumin ang mga sugat sa iyong damdamin? Tama ba ang narinig ko, punong daragit? Nais nice mong ipasara ang Avila. Ang ibig niyo bang sabihin ay wala nang makalalabas at makapapasok sa Avila? Wala nang makapapasok. At kung may lumabas man, hindi na siya pwedeng bumalik. Ah, ah, ngunit, ngunit, matano ang aking mga nasasakot ang mga periko, periko. Hinihintay niyo na ang aking dalang balita, balita, balita. At ang mga kalahi kong musang, kailangan ko ding makabalik sa aming kaharian. Hindi ako maaaring maipit dito. Hahanapin ako ng mga katribo kong taguba. Kailangan ko ding bumalik sa kapatagan. Kapag naalaman nila na nanggaling kayo dito sa Avila, tiyak na alamin nila ang pagpunta dito. Pero papaano ang karapatan ng ibang lahi dito sa Avila? Ang lahing mulawin ang kinakatawan ko. At ang mga lahing mulawin lang ang maaalagaan ko. Hindi naman yata yan makatarungan. Makatarungan ba ang pagpaslang ng mga tao sa mga kapwa ko mulawin? Kailangan hintayin nating makabalik si Panabon bago magpasya. Wala na dapat oras na aksahin sa bawat oras sa inyong anganib ang abila. Kung sa bagay, kung nanganganib ang kaharian ko, yan din ang gagawin ko. Wala! Wala! Wala naman akong magagawa kung yan ang pasya ninyo, ninyo, kesa gumanok ulit ang dugo! Dugo! Ah! Takot ako sa dugo! Ah! Ah! Dugo! Babalik na lamang ako sa tribo ko. 
kung ipapasara niyo rin lamang ang Avila. Sana nakinig na lang ako sa iyo, anak. Isang pagkakamali na piliting kitang dumalo sa pamamaalaw. Ang akala ko kasi, iira lang pag-uunawa at mananaig ang pagpapatawal. Ngunit ngayong gabi, nasaksihan ko kung paano mamayani ang puot sa puso ng mga kapwa natin mula awit. Ang ginabato nila tayo, pilit kong hinahanap sa mga mata nila ang kabutihang loob na alam kong taglay ng ating lahi. Ngunit hindi ko yung nakita. Hindi ko sila nakilala. Hindi na sila mga mulawin sa pagkakaalam ko. Hindi na ito ang amin ang hagisman ko. Binuksan ni Dakila ang Avila para sa lahat ng kaibigan. At binuksan niya rin para sa mga kaaway. Tandang lumbas. Magsalita ka! Tama si punong darakit. Ito lamang ang tanging paraan upang maiwasang muli ang paglusog dito sa Avila. Isara ito para sa mga banyaga. Mulawin muna. Bago lahat. Hindi ito ang Avilang pinangarap ni Dakila. Matagal nang wala si Dakila. Ako na ang namumuno ngayon. At hindi ko gusto ang iyong pamumuno. Hindi ko rin gusto na nandito ka. At may ganang tulig siya inako. Ang lahat ng lahi ay binigyan ng kinatawan para sa konseho. Para ang lahat ng tinig ay marinig. Pati kaming mga tao na pinag-iinitan mo. Ang abila ay para sumulawin lamang. Panawin lang kayo dito. At lumhang matagalda ang pananatili nyo. Magsilayas kayong mga tao! Dito sa abila! Saan po kayo lilipat ng tirahan si Luis Piz? Dito lang naman yon. Alam mo, mabuti pa bukas, puntahan mo, tulungan mo sa paglilipat para malaman mo tuloy kung saan. Sabi po ni nanay ito ha, layo daw po yung lilipatan nila. <laughs> Huwag mong iniintindi masyado ang sinasabi nito ka. Ang taong galit kung ano-anong lumalabas sa bibig. Bakit po ba siya nagagalit sa atin? Dahil sa pagkakaiba ng paniniwala. Dahil lang doon, ayaw nyo na tayo maging kaibigan? Halika. Minsan, mas higit pa sa pagkakaibigan ang nasasakripisyo. Marami ng dugong dumanak, buhay na nawasak dahil sa pagkakaiba ng relihiyon, ng lahi, ng paniniwala. Nakakalimutan kasi nila na iisa lang ang mundo natin. Iisa lang ang Diyos na lumika sa atin na lahat tayo magkakapatid. Ako po isang mulawin. Kayo po isang tao. Magkaiba po tayo na lahi. Ang ibig sabihin po nun, magiging magkaaway po tayo? Hindi, pagaspas. Dahil... Higit sa lahi, higit sa dugo, ang naguugnay sa atin ay pagmamahal. Nangako ako kay Alwina na aalagaan kita. Tulad ng ginawa ko sa kanya, na para kong tunay na anak. Ani Lourdes, 
Dito na inanak po kayo, di po ba? Oo. Si Aramis. Nararamdaman ko, nanunumbalik ang lakas ko. Dahil sa big nine na to. Kung iyong mamarapatin, saan? Saan ba? Kung maaaring sana, saan daw? Nais ko nang bumalik ng habila. Bakit kailangan magmadali? Dumito ka muna at magpahinga. Paumanhin, saan daw? Ngunit, hindi ako mapapahinga habang nakakagulo sa aming tahanan. Lalo mo akong pinapahanga sa iyong sigasig at katapatan sa iyong lahi. Maraming umaasa sa akin. Kaya ako silang bigyan. Nauunawaan ko. Napusin mo ako. sila makakalayo ng lilipatan ni eh. Hindi sa isa ko na po malalapit na tirahan doon. Hindi, hindi ko po sila makita. Hindi, hindi po ko nakapagpahalam kay Luis Luis. Huwag ka nang malungkot. Sigurado naman ako magkikita pa kayo ni Luis Luis. Tulungan niyo po ko nanamin si Luis Luis. Kailangan ko mahanap si Luis Luis. O oh, oh, sige, sige, tutulungan kita. Magbibihis lang ako, ha? Ngayon na po, ah. Ha? Mauna na po ako. Ngayon na? O, sa sandali lang, anak. Eh, ito namang si Pagaspas. Alimpit na eh. Sandali lang. Ayusin ko lang to, ha? Oo, oh, oh, Pagaspas. Ito na, ito na. Ano, Lourdes? Aramis? Maligayang pagdating, Diyos Sandawa. Maligayang pagbabalik, Panabon. Napakapalad mo. Si Diyos Sandawa pa ang nagaruga at nagatid sa'yo dito. Maliit na bagay. Kung ihahambing sa kabayanihang ipinamalas ni Panabon. Siya nga naman. Mahal na Diyosa. May gusto ko sanang imungkay sa inyo. Kung pwedeng makausap kayo ng sarilinan, Susunod ako, Daragi. Salamat, mahal na Diyosa. Hmm. 
Wala hanggang pasasalamat, Sandawa. Wala nga naman, Panabon. Hanggang sa muli. Tagal ko na hindi natikpan yung luto niyo, Nanay Lourdes, ha? Ikaw naman kasi. Ang tagal mong hindi na uwi dito sa Avila. Abisado niyo naman ang anak niyong lagalag, hindi ba? <laughs> eh, saan ka ba nagpunta? Mula sa Lireo, hanggang sa Tierra Fuego. Mula dito sa Avila hanggang Halconia. Nalibot ko na rin yung kaharihan ng mga peri ko. Ang mga tribo ng mga musang, ng mga taguba. Hmm? Pata na rin ang mga lungga ng mga hunyango. Eh, hindi ka pa patitigil sa paglalakbay, anak? Sa katunayan, Nani Lourdes, handa na ako manatili sa isang lugar. Sa aking paglalakbay, naanap ko ang aking sarili. Pati ang taong bibihag sa aking puso. Ay, sino naman itong mapalad na babaeng to? Malabon! Nakaligtas ka! Salamat kay Diyos ang sandawa. Salamat sa Diyos at nakabalik ka. Kailangan, kailangan ka namin. Ha? Ngunit, hindi ko alam kung mapipigilan mo pa si Daragid sa mga nais niyong nangyari. Nais ninyong ipasara ang Avila? Labis ng marami ang nakakaalam sa kinuroroonan ng tahanan ng mga mulawin. Sa nagawang paglusog ng mga tao, ay nangangahulugan lang na walang kalaban laban ng Avila at sa mga samampakay. Ngunit kung inyong ipasasara ang Avila, maging ang inyong mga kaibigan ay mahihirapang makapasok o makalabas. Diyos ang dawa. Sa panahon ngayon, mahirap nang matukol kung sino ang kaibigan o kung sino ang kaaway. Ito na ba ang napagpasyahan ng buong konseho? Mahal na Diyosa, lahat kami iisa ang hangarin. Ano si Luis Luis? Hindi. Hindi. Saan na Luis Luis? Karin, dakdak! Ha? Alam niyo po ba kung saan lumipat si Nanay Tuka at Luis Luis? Ha? Oh! Wala akong alam! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Hindi ko alam! Karin, dakdak! Ha? Kayo ang tumatanggap at naghahatid ng balita. Alam kong wala kayo hindi nalalamang balita dito sa Abila. <laughs> <laughs> hindi ko sasabihin. Ngunit kapag pinilit ako'y, sasabihin ko rin. <laughs> Haring Daknak, sabihin niyo na po. Uh, ayon sa balitang may pakpak, pakpak, pakpak. Inalok ni punong daragit si Tuka, si Tuka na nangirahan sa loob ng palasyo. Titira sila lawiswi sa palasyo? Pero bak ka dyan! Pero bak ka dyan! Mukhang matatagalan nga yung paninirahan nila, nila, dito. Kagabi pa nga sila pabalik, balik, pabalik, balik, pabalik, balik sa loob ng palasyo para maglipat, maglipat, maglipat ng gamit. Ayun o, ayun o, hindi pa nga sila tapos eh. Hindi pa sila tapos eh. Kung ako ang tatanungin, hindi ako sang-ayon sa nais ninyong mangyari. Sa panahon ngayon, higit kailanman, dapat magtulungan ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaputihan. Lalong lumalakas ang puwersa ng kasamaan kung kayo ay bubukod at hihiwalay ang inyong sarili mula sa ibang lahi. Paano kung magkatotoo ang propesya? Mawalang gana na Diyos ng dawa. Sa 
napalagay ko ang tinutukoy niyong propesya ay ang mangyayari pa sa inaharap. Pero ang inaalala namin, mga mulawin, kung ano ang mangyayari sa kasulukuyan. Hindi na pala mahalaga ang opinion ko. Kayong nakakaisa na kayo. Ang kailangan namin ng tulong niyo, mahal na Diyosa. Ano ang nais mong gawin ko, Darakit? Diyosa Sandawa, kung inyong mamarapatin, gusto kong gamitin niyo ang kapangyarihan niyo. Ikubli ang Avila para hindi na muling makita ito. Hindi pa nga sila takot eh. Hindi pa nga sila takot eh. Hindi pa nga sila takot. Luis, Luis. Gaspas. Sa palasyo na doon kayo titira? Oo, oh, oh, pagaspas. Sasabihin ko sana sa'yo pero nagmamadali umalis si nanay ito ka. Magkikita pa naman tayo, di ba? Hindi na. Hindi na lalabas si Lawiswis ng palasyo hanggat hindi niya naaabot ang tamang edad. Masyado na mapanganib ang panahon ngayon. Sa palasyo, ligtas siya. Nanay, ito ka. Sabihin niyo po nagbibiro lang po kayo. Mukha ba ako nagpapatawa? Sige na. Nakita mo na rin lang si Lawiswis. Magpaalam ka na sa kanya. Hindi mo kami mapaghiwalay ni Lawiswis. Ano bang hindi maaari? Sa akin, iniwan ni Dakila ang responsibilidad ng pangangalaga kay Lawiswis. Ako lang ang maaaring magpasya kung ano makakabuti para sa kanya. Nagsumpa ka kami ni Lawiswis na hindi kami maghiwalay. Lawiswis, sabi mo yung tungkol sa pagsumpaan natin. Sinabi ko na, nanay to ka. Lawiswis, na pag-usapan na natin to. Huwag mo nang ipilit. Sige na, magpaalam ka na para matapos na. Hindi ako magpapaalam sa kanya. Dahil alam ko, magkikita pa kami. Bahala ka kung ayaw mo. Tara na, Lois Wiss. Halika na sinabi. Halika na. Magkakita! Lois Wiss, ano ba? Halika na. Halika na. Ibang nakita mo si Almiro? Opo, wala po siyang pakpak at para wala din po siyang maalala. May nararamdaman po kong tumutubo dyan sa likod ko. Walang tumutubo sa likod mo? Kung ayaw niyo po sabihin sa akin, maghanap na lang po ako ng ibang mapagtatanungan. Rodrigo! Ito na magiging bago mong silens. Baka ang ibig niyo sabihin ay kulungan. Kapag sarado ng Avila, wala nang ahadlang sa ating mga plano. Paano kami lulusot sa Avila? Kung hindi namin alam kung saan na kinaroroonan ito. Naghahanda na lahat sa paglisan sa Avila. Kailangan na nating umalis. Alis ka rin po. Iwan mo rin ako. 